cuando empezamos este proyecto, hace más de dos años, fuimos como de a poco avanzando en la idea. Primero teníamos que resolver que lo que es la ampliación del museo era la famosa sala de fax, que era como un lugar escondido, que nadie sabía que había. Y yo digo, ¿tanto de espacio para un fax? Bueno, el fax no estaba, pero hablando con Ferro Expreso, hicimos un trueque, hicimos una oficinita y demás, y recuperamos ese tercer salón. Lo fuimos mejorando, lo fuimos interviniendo, tuvimos que cambiar el techo porque se llovía, cambiar las canaletas y al final dijimos, si en el ya que estamos pintamos la estación, esperando que vuelva el tren y que esté luzca esta estación como está, y le cambiamos la iluminación, y al final arreglamos los baños, que también estaban muy deteriorados, y preparamos todo este escenario, no solo para recordar nuestro pasado ferroviario, sino para esperar la venida del tren, que va a llegar sin ninguna duda. Y en referencia al museo, cuando uno reabre un museo o abre un museo nuevo, esta es una reapertura, es como volver a, volver a, a nuestra historia, a nuestro pasado, a nuestras propias historias. Cuando recién estaba sentado en ese vagón Pullman o en Primera, ¿Quién de nosotros no viajó en un coche de estos? Confortable, con ese movimiento pendulante del vagón que uno lo terminaba adormeciendo mirando el paisaje. Es volver a esa historia de cada uno, esos sueños que tuvimos y que tenemos todavía. Por eso que los museos, para algunos dicen, no, es un lugar muerto. En realidad es nuestra vida. Cuando pasemos por ahí, muchas de las cosas nos van a traer algún recuerdo. Ni que hablar a la familia de los ferroviarios, que lo han vivido. Eso, todos los días, cuando eran chicos, algunos nietos, sobrinos, hijos. Y el orgullo del ferroviario. Quiero, queremos que esa historia vuelva a ser nuestra historia. El museo va a mantener viva esa historia, pero tenemos que construir nosotros la historia de aquí hacia el futuro. Seguir luchando por tener trenes que hagan que la gente esté feliz, que la gente vuelva a tener el orgullo de participar de estos trenes que fueron orgullo nuestro como ferrocarriles.